हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का अडर ट्वेंटी फोर सेवन जो कि हमारा ऑनलाइन स्कूल है इसके अंदर बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम है माधवी और मैं आप सभी के साथ यहाँ पे आपका जो इंग्लिश का क्लास है क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स का उसका यहाँ पे चैप्टर वन चैप्टर वन किसका चैप्टर वन जो हमारी मैंने यहाँ पे पीछे लिखा हुआ भी है मूवमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर यस ये हमारी बुक है मूवमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर ये सप्लीमेंट्री रीडर है छोटी सी बुक है पर टेन टेन चैप्टर्स हैं इसके अंदर इन विच वी रियली नीड टू फिनिश अप और राइट तो फिर से मैं आपका वेलकम करती हूँ और सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस को लाइक करना है शेयर करना है और आपको हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करना है इन वीडियोस को आप अगर जैसे सब करेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आपके पास प्लेलिस्ट में जाके जितने भी आपको क्लास बाय क्लास जो वीडियोस देखने हैं आप देख सकते हैं और यहाँ पे इंग्लिश ही नहीं मैथ साइंस जो सब्जेक्ट आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो सारे वीडियोस हमारे पास आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं यस एन का सिलेबस है इम्पॉर्टेंट है चैप्टर वाइज परफेक्टली एक्सप्लेनेशन किया गया है साथ में क्वेश्चन आंसर्स तो हैं ही सो क्वेश्चन आंसर्स तो ज़रूर से हम सॉल्व करते ही हैं तो चलिए आज का जो हमारा क्लास है क्लास नाइन्थ का शुरू करें उसको इफ यू आर ऑल रेडी पहले मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगी एक छोटी सी बात है कि आप लोगों को फेयर्स में जाना पसंद है मेला जो लगता है शायद जो बच्चे शहरों में हैं और वो जो अभी देख रहे हैं उसको वो फिर भी ना समझ पाए बट जो बच्चे गाँव में रह रहे हैं जिनको पता होता है कि मेले में जाने का मतलब क्या होता है कि हम बहुत सारे झूले होते हैं बहुत कुछ खाने को होता है बहुत सारे टॉयज होते हैं जिनको आपको खरीदने का मन करता है कितनी बार होता है हमारे पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाते हैं और कितनी बार नहीं कर पाते डिपेंडिंग कौन किसके क्या पेरेंट्स का कितना जो भी फाइनेंशियल सबका अलग अलग होता है किसी के साथ कोई बराबरी नहीं है सबका अलग है पेरेंट्स हमेशा अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं बच्चों को राइट right? बट बहुत सारे पेरेंट्स कितनी बार कुछ चीज़ें ऐसी प्रोवाइड नहीं करा पाते एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं सो so, वही एक ये एक स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड की ये बेसिकली जो आपका चैप्टर वन है ये मुल्क आनंद ने लिखा है प्लीज़ हम फर्स्ट लाइड डिस्प्ले करेंगे लॉस्ट चाइल्ड जो है वो किसने लिखा है मुल्कराज आनंद मुल्कराज आनंद एक बहुत ही फेमस राइटर हैं सो so, जैसे लिखा है द लॉस्ट चाइल्ड मतलब या तो बच्चा मेले में घूम गया क्योंकि बात हो रही है मेले की और अगर वो मेले में नहीं घूमा तो वो कैसे कहाँ घूमा क्या है चैप्टर में स्टोरी में क्या होगा आगे वी हैव टू फिगर आउट हमें पता करना पड़ेगा और उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ेगी मतलब चैप्टर को हमें समझना पड़ेगा उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तो क्या हम शुरू करें आज का क्लास चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्यों ये आप एक पिक्चर देखते हैं सामने ये पिक्चर किसकी डिस्प्ले हो रही है अ चाइल्ड अ चाइल्ड इज इन अफेयर मतलब वो मेले में है पीछे झूला है कुछ सर्कस टाइप भी चल रहा है कुछ कुछ हो रहा है एंड द चाइल्ड इज मेकिंग अ नॉइस नॉइस कहाँ से कर रहा है वो चाइल्ड शायद वो गुम गया है या वो अकेला है किस चीज़ से रिलेटेड है ये हमें पता लगाना है आज का जो हमारा क्लास है उसके अंदर ठीक है तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं मुल्क राजानंद क्योंकि जब भी आप लिटरेचर का कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो आप उस चैप्टर को हमेशा उसका जो राइटर है उसके बारे में ज़रूर से पढ़ते हैं द मोर यू विल रीड अबाउट राइटर्स आप उतने ही ज़्यादा उनके कामों को पढ़ेंगे अच्छे से सो so, राइटर के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है छोटी सी है क्विक पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा अब मैं आपको लर्न करने को नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर इसको एक बार दिमाग में बिठा लो क्योंकि ये इतना डिस्क्रिप्शन अड्डा स्कूल जो 24/7 जो ऑनलाइन स्कूल चलता है आपका ये यही मिलेगा शायद स्कूल में या क्लास के अंदर आपकी मैम वहाँ पे फिजिकली इतना टाइम नहीं होता है कि आपको बता पाए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे पाए यहाँ पे आपको मिल रही है तो ले लीजिए अभी फ्री टाइम है समर वेकेशन का थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं होगा चलिए मैं रीड करती हूँ एक बार सुन लीजिए अच्छे से ही वॉज एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश नोटेबल फॉर इज डिपिक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द पुअर और कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी वो लिखते थे वो एक राइटर थे इंग्लिश में लिखते थे बट हमेशा वो अपनी राइटिंग्स में क्या बताते थे वो क्या डिपिक्ट करते थे कि जो भी पुअर कास्ट मतलब जो कि फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जिनके पास पैसों की कमी है बेसिकली वो वाला जो है बैकवर्ड वो वाला जो क्लास है पुअर और कास्ट वो कैसे रहते हैं सोसाइटी के अंदर वो सब हमें यहाँ पे जाने वो उनकी बुक्स के थ्रू हम वो समझते थे वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडो एंग्लियन फिक्शन ही टुगेदर विद आर के नारायण आर के नारायण इज अ फेमस पर्सनैलिटी 
अगर आपको नहीं पता है तो जो भी अभी ये क्लास देख रहे हैं मेरे नेक्स्ट क्लास में आर के नारायण पे फर्स्ट डिस्कशन होगा कल के लाइव क्लास में हु वॉज आर के नारायण मैं फर्स्ट वो डिस्कस करूंगी एंड देन वी विल कंटिन्यू द क्लास ओके आर के नारायण अहमद अली एंड राजा राव वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन बेस्ड राइटर्स इन इंग्लिश टू गेन एन इंटरनेशनल रीडरशिप नॉट लीडरशिप रीडरशिप आनंद इज एडमायर्ड फॉर इज नॉवल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज विच हैव बीन अक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ बींग क्लासिक वर्क्स ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर उनकी बुक्स को बहुत ही सराहाया जाता था एडमायर किया जाता था उनकी नॉवल्स को उनकी बुक्स को एक क्लासिक स्टेटस मतलब क्लासिक मतलब परफेक्ट एकदम अलग से ऐसा उनको उनकी बुक्स को स्टेटस मिला था क्योंकि वो मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट थी नोटेड फॉर देयर परस्पेक्टिव इन साइट इन टू द लाइफ ऑफ अप्रेस्ड and their analysis of improvement exploitation and misfortune ye jo line hai last ki ye hame kya explain kar rahi hai ye hame ye explain karti hai ki mulk raj anand un logon ke bare mein likhte the jo ki poor hain financially economically jo log poor hain jo ki log oppressed hain jinko daba ke rakha jata hai society ke andar obviously gareebon ko shayad daba ke zyada rakha jata hai to unki baat ho rahi hai yahan pe dusri baat un उनमें कैसे सुधराव लाया जा सकता है उनकी इम्प्रूवमेंट उनके साथ क्या एक्सप्लाइटेशन है कैसे उनकी लाइफ में मिसफॉर्चून हो रहा है वो सब के बारे में उनकी जिंदगियों के बारे में के मुल्कराज आनंद लिखते थे ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि हमारे एक्चुअली कल्चर को बताती है कि इंडिया में सिर्फ रिच रिच नहीं है या देर इज़ अ पुअर क्लास वो कैसे सफ़र करती है और बहुत वेज में वो सफ़र करती है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है एंड देर आर टू पीपल वॉचिंग लाइव राइट नाउ सो प्लीज़ कॉमेंट ऑन द कॉमेंट बॉक्स अगर आपको मुल्कराज आनंद के बारे में कुछ भी पता है तो वी विल एक्चुअली लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू नहीं तो कॉमेंट बॉक्स में अपना नाम ही लिखिए आप लोग अच्छा लगेगा हमें इज देर इफ देर इज एनी वन प्लीज राइट दैट नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड पे अब थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन है मुल्कराज आनंद का आनंद इज एडमायर्ड फॉर हिज नॉवल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज विच हैव अक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ बींग क्लासिक वर्क ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर इज द सेम थिंग विच इज बींग टोल्ड मतलब उनको एक्सप्लाइटेशन और वो सब के बारे में बताया है ही इज ऑल्सो नोटेबल फॉर बींग अमंग द फर्स्ट राइटर्स टू इनकोपरेट पंजाबी एंड हिंदुस्तानी ईडियम्स इन टू इंग्लिश सो बहुत सारे ईडियम्स मुहावरे यस सो इंग्लिश मीडियम जो ईडियम्स होते थे बहुत सारे सॉरी पंजाबी और हिंदुस्तानी जो मतलब जो हिंदी में जो होते थे ईडियम्स उनको कैसे उन मुहावरों को उन्होंने इंग्लिश में चेंज किया वही सब है उनके बारे में वो भी उन्होंने लिखे हैं ही वॉज अवॉर्डेड विथ पद्म भूषण जो कि वन ऑफ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यस नेक्स्ट स्लाइड अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स एंड वॉन्ट स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर बट हिज पेरेंट्स कूडेंट बाय दीज थिंग्स फॉर हिम सो ये हमारी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है यहाँ पर एक छोटा सा ब्रीफ बताया आपको स्टोरी के अंदर क्या है एक बच्चा है वो मेले के अंदर गया है अपने पेरेंट्स के साथ वो बहुत खुश है क्योंकि अगर गांव का बच्चा कोई मेले में जाने को उसको मौका मिलता है जो कि मेला कभी कभी लगता है गांव के अंदर तो उसको बहुत खुशी मिलती है सेम विथ जो बच्चे शहर के अंदर रह रहे हैं वो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है मॉल में जाने के लिए पेरेंट्स के साथ आई नो एवरी तो नहीं मिलती है पर जिस दिन भी मिलती है उस हमारी जो विजिट्स है वो फ्रीक्वेंट होती है मॉल में पर जो गांव में बच्चे हैं उनमें मेला बहुत बहुत टाइम में लगता है बहुत महीनों में कभी एक बार लगता है तो उनको जब भी वो मेला लगता है उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है दे फील वेरी हैप्पी सो वही है यहाँ पे द चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी और वो किस लेकर सबसे ज़्यादा खुश है वो मिठाइयाँ जो उसको वहाँ दिखेंगी और वहाँ पर जो उसको टॉयज़ मतलब जो उसको खिलौने दिखेंगे उनको लेकर वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर खुश है बट ही हिज पेरेंट्स कुडेंट बाय दीज थिंग्स फॉर हिम ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे पैसा तो वो ये सारी चीज़ें उसके लिए नहीं खरीद सकते वाई देन डज ही रिफ्यूज वैन सम वन एल्स ऑफर्स दैम टू हिम वो क्यों रिफ्यूज करता है जब कोई उसको ये ऑफर कर रहा है तो वही चीज़ वही हम स्टोरी में जो आज की है वो जानेंगे देर वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग एंड एवरी थिंग सीम्स सो ब्यूटिफुल स्प्रिंग का टाइम है उसी टाइम पर फेस्टिवल्स आते हैं बहुत सारे सो so, जब उसके इतने सारे फेस्टिवल्स आए तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर थी मेला लगा हुआ था गांव के अंदर बहुत बढ़िया सा अच्छा सा माहौल था सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ लोग पैदल पैदल चल रहे थे कुछ लोग घोड़ों पे चल रहे थे गांव के मेले का सिन अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ थोड़ा तो एंड अदर्स बींग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ड्स कुछ 
बैलगाड़ी पे जा रहे थे कुछ घोड़ों पे थे कुछ पैदल चल रहे थे सब अपने अपने लेवल पे उसको इंजॉय कर रहे थे स्टिल वी वी हैव थ्री पीपल वॉचिंग यस द वंस हुआ वॉचिंग प्लीज काइंडली रिस्पॉन्ड जो भी हैं ऑनलाइन प्लीज आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए थोड़ा नाम लिख दीजिए प्लीज द लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग एंड ही वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर बच्चा बहुत ज्यादा खुश है बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी है क्योंकि उसको मेले में आने का मौका मिला है यहां तक स्टोरी क्लियर है आपको यस yes, क्लियर होगी अभी हमने सिर्फ स्टार्टिंग की है मेला है बच्चा गया है बहुत ज्यादा खुश है आगे स्टोरी में क्या होता है अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन His parents were calling him and telling him not to lag behind. उसकी क्या आदत थी वो बच्चे की वो चल रहा है और धीरे धीरे वो हर चीजों को ऐसे देख रहा है ऐसे देख रहा है मतलब वो ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्व मतलब सो so देख रहा है कि ये क्या है हर चीज उसको नई नई चीज जैसे उसको दिख रही है उसको उन चीजों को देखना बड़ा अच्छा लग रहा है अब ऐसे देखते हुए कंटिन्यू फास्ट तो नहीं चल सकता वो वो हर चीज को खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा है ध्यान से देख रहा है हर एक चीज को वो पर उसके पेरेंट्स को गुस्सा आ रहा है कि वो वो उस चक्कर में पीछे रह जा रहा है और पेरेंट्स बहुत जल्दी जल्दी फटाफट चल के बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं हिज आईज वर ऑन द रिसीडिंग टॉयस बट ही ओबेड हिज पेरेंट्स स्टिल लिंगरिंग हिज आईज ऑन द टॉयस अब उसकी आंखें तो हैं वो बकायदा पूरी की पूरी वो खिलौनों के सामने है क्योंकि उसकी नजर है कि मुझे शायद इसमें से कुछ चीज मिल जाए ऑब्वियसली जिन बच्चों को टॉयज नहीं मिलते हैं बिल्कुल भी उनको एक मन में एक रहती है आशा रहती है कि हमें कहीं ना कहीं वो हमें टॉयज मिल जाए जो उससे हमें खेलने का मौका मिले जो शहरों में बच्चे रह रहे शायद उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है या जिनके पेरेंट्स इकोनॉमिकली अच्छे हैं जो जो बोले वो प्रोवाइड करते हैं वो उनको इतनी वैल्यू नहीं है टॉयस की बट जो बच्चा जिसको कभी भी एक भी टॉय नहीं है उसके पास उसको कितनी वैल्यू होगी टॉयस की दैट यू कैन सी सो उसकी नजर ऑल द टाइम ही इज जस्ट वॉकिंग अराउंड एंड ही इज जस्ट सींग द टॉयस एवरी वे ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिजायर दो ही कुड अंडरस्टैंड द कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज अब उसके दबी भी मन की इच्छा है कि उसको टॉयस मिल जाए बट साइसी वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता था तो रिमेंबर आपके पेरेंट्स जब आप पे गुस्सा करते थे जो स्टेर एट यू सर आपको वो घूर के देखते हैं एक बार और आपको समझ में आ जाता है कि ये काम हमें नहीं करना है इंडियन पेरेंट्स का तो यही फंडा है इधर दे स्टेर एट यू और इधर यू जस्ट गेट अ हिट फ्रॉम देम पिटाई हो जाती है यही होता है सो वंस यू एक्चुअली दू गेट अचुअल स्टेयर फ्रॉम देम अगर वो आपको एक बार घूर के देखते हैं तो मतलब मना है ये काम हमें नहीं करना है आंखों के द्वारा हमें समझ में आ जाता है वैसे ही क्लास के अंदर भी अगर मैम ने एक बार घूर के देखा तो पता चल जाता है कि मैम हमें ही घूर के देख रही है और अगर हमें इतनी जोर से वो घूर के देख रही है तो मतलब हमें ये काम नहीं करना है हम पे मैम की नजर है ऐसा होता है आई नो इट्स वेरी कॉमन और इंडियन पेरेंट्स का तो सीधा सीधा यही दो फंडे मोस्टली मोस्ट ऑफ देम अब सिनारियो चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा बट पहले यही फंडा होता था सो so, उनकी आइस तो है टॉयस के ऊपर बट जैसे वो पेरेंट्स की तरफ देखे तो पेरेंट्स से घूरते हुए उसको देख रहे हैं और उसको मतलब वो चीज नहीं लेनी है ही कुड नॉट सप्रेस दैट डिजायर आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीटेड उसने प्लीज करते हुए बोला कि मुझे एक खिलौना तो दिला दो बट पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो वो कैसे उनको वो टॉय दिला देते हिस फादर वॉज रेड आइड अब ना फादर इज सींग विथ रेड आइज तो इंडिया में तो मतलब बहुत हाई हो गया कि अब तो गुस्सा कहीं और ही चला गया अब तो पिटाई ही हो जाएगी राइट right? The ones who are watching, if you can connect yourself, अपनी खुद की लाइफ पर्सनल लाइफ को ऐसा कुछ है इंसिडेंट तो शेयर करो हमारे वीडियोज पे कि हाँ ऐसा होता है इट्स फन वे नथिंग मोर देन दैट ये एक स्टोरी है स्टोरीज से हम अपने आप को जरूर से कनेक्ट स्टोरी के कैरेक्टर्स से हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं हिज मदर ट्राई टू कन्विंस हिम एंड सेट लुक चाइल्ड वॉट इज बिफोर यू उसकी मम्मी कन्विंस करिए प्यार से फादर ने तो गुस्से से देख लिया बस आगे और कुछ नहीं है बट मदर हैज ट्राइड टू कन्विंस हिम कि देखो अभी आगे बहुत कुछ है शायद तुम्हें कुछ और अच्छा दिख जाए देखो अभी थे अभी कुछ खरीदना नहीं है बट बच्चे को तो जिद है उसको खिलौना चाहिए नेक्स्ट स्लाइड अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वो बसलिंग अबाउट ऑन द ग्रेजु गॉडी पर्पल विंग्स द चाइल्ड फॉलो द बटरफ्लाइज एंड ही ट्राइड टू कैच दम बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग ऑल द टाइम इन द एयर Then his mother gave up a cautionary call. Come, child, come on this footpath. जैसे वो आगे आगे चल रहे धीरे धीरे ही सी बहुत सारी बटरफ्लाइज जो हैं वो चल रही हैं और बहुत ही सुंदर लग रही है बटरफ्लाइज वैसे भी सुंदर होती है अलग अलग डिफरेंट कलर्स की होती हैं बहुत ही सुंदर बटरफ्लाइज हैं अब वो चल रही है अब वो बच्चा वो उसको इतनी सुंदर लग रही है कि वो उनको देखते 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 धीरे चल रहा है अब सेम वही चीज वो पीछे रह गया और पेरेंट्स आगे निकल गए क्योंकि बच्चा तो पूरी तरह से अपने दिमाग उसका वहां में खोया है 
The fields are decorated with yellow flowers, which are dotting the landscape with pristine natural beauty. The little boy's innocence is reflected through the fact that on watching such beauty, he forgets the pain and on, on his dash head, hopes of a toy. So, जब वो उस फील्ड में गए जैसे जैसे वो आगे जा रहा है फुटपाथ के साइड में वो देखता है बहुत सारे येलो फ्लावर्स हैं और ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से सजी हुई है बहुत खूबसूरत लग रही है और उसके दिमाग में उसके इनसेंट दिमाग में ये ब्यूटी और इसको कुछ नहीं इतना दिख रहा है बट उसको क्या दिख रहा है उसके दिमाग के अंदर टॉयज़ हैं आप लोगों के साथ होता है एक कोई चीज़ की जिद पकड़ लेते हैं हम तो हमें लगता है वो चीज़ हमें मिल जाए बस स्पेशली उससे कहीं गुना हज़ार गुनी ज़्यादा चीज़ भी अगर आपको कोई अच्छी दे दे तो भी शायद आप वो चीज़ ना लें होता है बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं ये नहीं तुम ये देख लो ये देख लो पर आपको तो वो चीज चाहिए पर्टिकुलर तो वही चाहिए ही फाइंड अम्यूजमेंट इन मदर्स नेचर्स एम्पल बॉसम नॉट कंसर्न बाय द रिमेन्स ऑफ इज डिजायर ही इज ग्रिप्ट विथ चाइल्ड लाइक मिसचीफ ही एंटर्स द फील्ड एंड रोमेज थ्रू द फ्लावर्स वो जब वो फील्ड के अंदर गया मदर के साथ तो वो सारे फ्लावर्स को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर रहा है खत्म कर रहा है आगे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है वो अपने थॉट्स में खोया हुआ है मे भी शायद लॉस चाइल्ड में हम आगे ये पढ़े कि बच्चा शायद अपने थॉट्स में ज्यादा खोया है ये क्या है नेक्स्ट स्लाइड ही फाइंड्स पर्पस एंड ग्रेटिफिकेशन इन चेजिंग न्यू परसविट वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसको पर्पस मिल रहा था कि वो शायद कुछ नया देख लें तो कुछ नया अच्छा दिख जाए उसको द कलरफुल बटरफ्लाइज द ड्रैगन फ्लाइज टू हिम दे रिप्रेजेंट अ ग्रेटर कैच देन एनी टॉय एट द फेयर अब उसका जो इंटरेस्ट था वो पहले तो दिमाग में टॉय था बट जैसे धीरे धीरे उसको वो ब्यूटी दिख रही है नेचुरल ब्यूटी उसको इतने खूबसूरत वो दिख रहे हैं ड्रैगन फ्लाइज बटरफ्लाइज अलग अलग कलर्स के वो उनके साथ साथ पीछे पीछे वो जाता जा रहा है उस वो उसमें खो रहा है धीरे धीरे उनके अंदर उनकी ब्यूटी में वो देख देख के उसको खो रहा है द मदर इज अवेयर ऑफ इज लव टू वर्ड्स बटरफ्लाइज एंड आस्क हिम टू नॉट वॉन्डर ऑफ फार अवे फार एंड अवे The mother care, the motherly care adds more beauty and the context of the beauty of the scene. So mother is very much concerned. She is very caring. वो कैर करे जा रही है कैर कर रही है कि तुम ज्यादा मत जाओ उसके पीछे पीछे जा रहे हो तुम खो जाओगे द बॉय रिटर्न टू हिज पेरेंट्स एंड कंपनीज दैम फॉर द साइड वॉक हाउ एवर इज अटेंशन अगेन फ्लर्ट्स विथ न्यू पर्सविट्स लिटिल वोम्स एंड इंसेक्ट्स अब उसको थोड़ी देर बाद क्या दिखते हैं उसको छोटे छोटे वोम्स दिखते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स दिखते हैं उसको अब उसका अटेंशन फिर से कहीं और चला गया पहले टॉयस पर टेंशन था फिर ड्रैगन फ्लाइज बटरफ्लाइज पर टेंशन था और अब उसका टेंशन कहाँ चला गया एंटायरली अब उसका टेंशन चला गया है वॉम्स और इंसेक्ट्स पे स्विंग्स एंड चेज आफ्टर देम वो धीरे धीरे भाग रहा है उसके पीछे भागे जा रहा है उन बटरफ्लाइज के और उनके पीछे नेक्स्ट करिए सो दिस इज वॉट वी सी इन दिस चैप्टर द मदर अगेन वॉन्ट्स हिम अबाउट नॉट रनिंग ऑफ फा The parent decided to rest near a well in a grove and sit on its edge. They were provided shade by a huge banyan tree. Mother बार बार उसको warn करती है कि तुम मत भागो मत भागो मत भागो मेरी तुमसे यही request है तुम कहीं खो जाओगे अगर तुम ऐसे भागते रहोगे तो So parents थोड़ी देर बाद चलते चलते वो थक गए हैं they decides to rest. उनको एक banyan tree है और उसके shade में वो लोग rest कर रहे हैं It was vast and tots spread in its branches dominated over the small tree like gulmohar etc. The child, unaware of the whereabouts, loses his way this time and reaches the fair instead. He is oblivious to the fact that his parents had decided to stop for some rest. This is the turning point. फिर से पढ़ती हूँ मैं एक बार सुनिए. Parents ने decide किया कि वो banyan tree के वहाँ पे rest करेंगे. It was a wa it was vast in tots spread and its branches dominated. Over other smaller trees like Gulmohar, वो बहुत बड़ा tree था उसकी branches दूसरी tree की branches के वहाँ अंदर जा रही थी The child unaware of their whereabouts losses his way this time and रीच the fair instead. बच्चे ने वो नहीं सुना कि parents ने बोला हम वहाँ थोड़ी देर rest करेंगे वो चलता गया चलता गया चलता गया वो भूल गया और वो कहाँ पहुँच गया He is oblivious to the fact और वो पहुँच गया fair में He is oblivious to the fact that his parents had decided to stop for the rest and his parents and he forgot he completely forgot ki uski parents ne socha hai ki wo log wahan pe rest karne ke liye aaye hain slide hatayenge hum lost child first lost in his thoughts apne thoughts mein hum bhi bahut bar kho jate hain jab hum bahut zyada sochte hain aap maine mana ki aap log abhi class 9th mein aur bolenge ma'am abhi hum chote hain but aap fir bhi bahut sare thoughts aate hain पेरेंट्स का प्रेशर है पढ़ाई का 
परफॉर्मेंस प्रेशर है ये करना है वो करना है बहुत सारी चीजें करनी है कितनी बार हम भूल जाते हैं थॉट्स में बहुत ज्यादा हम खो जाते हैं हमें पता नहीं चलता वैसा ही यहां पे इनके साथ हुआ है लॉस्ट बॉय है इसके साथ पेरेंट्स के साथ है जा रहा है बहुत खुश है हैप्पीली मूविंग अलग अपना रास्ता बना रहा है अपने हिसाब से चल रहा है इधर उधर कहीं नहीं देख रहा पहले इसकी नजर जाती है टॉयस पे उसके बाद नजर जाती है उसी टाइम से वो उसने अपने पेरेंट्स से वो पीछे पीछे चलना शुरू हो गया कनेक्ट नहीं मतलब अपने पेरेंट्स के साथ नहीं चल रहा वो थॉट्स में खो रहा है उसके बाद वो ड्रैगन फ्लाइज बटरफ्लाइज उन सबको देखता है फिर वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स को देखता है और फिर जब पेरेंट्स फाइनली सोचते हैं कि उन्हें रेस्ट करना है बैनन ट्री के नीचे तब भी वो रेस्ट नहीं कर पाते और क्या कर रहे हैं वो चलता रहता है और वो फेयर में पहुंच जाता है अब वो वहां पे लॉस्ट हो गया क्या है स्टोरी में आगे वी विल फाइंड आउट इन आर नेक्स्ट वीडियो और राइट सो टिल दैट टाइम प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आर वीडियोस सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाना है प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है सामने यूट्यूब आप सबको चलाना आता है सो आप देख सकते हैं प्ले में क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियोज अवेलेबल है क्लिक करना है एक बटन पे घर बैठे समर वेकेशन से अभी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी एक रिकैप ही हो जाएगा जो चैप्टर्स हुए हैं आपके स्कूल में उनको देख लीजिए होमवर्क में हेल्प करेंगे अगर इन चैप्टर्स से रिलेटेड अगर आपको हॉलिडे होमवर्क कुछ भी मिला है तो ऑल राइट सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज क्लास ऑन अडर ट्वेंटी फोर सेवन ऑनलाइन स्कूल और अगर अभी मन नहीं है तो बाद में देख लेना शाम में रात में जब मन करे अभी आपके पास पूरा टाइम है इसको अटेंशन देने के लिए आप यहाँ पे पढ़ाई पे एक घंटा या आधा घंटा भी अगर आप वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं जो कि आपका एंटरटेनमेंट भी है यहाँ पे फोन देखना और पढ़ाई भी हो रही है साथ में ऑल राइट सो थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज क्लास सी यू टुमारो थैंक यू हैव अ गुड डे